哈喽，大家好，我是麒麟。你没有看错，新坑它终于来了。这部漫画名为《一拳超人》，也被叫做《一击难》，本该是日本漫画家万在二零零九年连载的一部恋笔之作，原画画风呃相当的豪迈，后为另一位漫画家村田雄健以此为蓝本，创作了《一拳超人》重制版，瞬间画风就变成了这样，并在二零一二年连载于《样将》上，随后相继播出了两季动画。本期视频将会从动画内容开始解说，节奏相对较快，还没有入坑的小伙伴也可以选择自行观看动画哦。后续将进行漫画的解说。那么废话不多说，进入我们的解说。时刻。一股剧烈的爆炸轰动了整个城市，而引起这股爆炸的便是这位染了色的比克大魔王。虽说长得磕碜了点，但其实力确实不弱。赶过来的职业英雄都被他秒杀了。就在他正要迫害一名小女孩的时候，一道残影闪过，救下了小女孩。大魔王问道：“你是个什么东西？”“哦，我兴趣爱好，当当英雄，就这么个人。”这句话再配上他闪亮的秃头，听起来呃也没那么奇怪了。等等，你的头闪着我眼了。一瞬间，世界清静了。但这位一拳干掉怪人的秃子看上去并不怎么高兴。没错，这个秃子就是我们的主角，名为奇遇。实际上，这个男人一开始并不是秃头，也没有那么强。这一切都要从这只穿着内裤的螃蟹怪人说起。为了保护这个屁股长在下巴上，哦不对，下巴长得像屁股的小屁孩，奇遇和螃蟹怪人展开了激烈的战斗，最终将其击败。可能是那蟹黄有毒，自从那次以后，奇遇变秃了，但同时也变强了。在这个充满了怪人的世界，同样也存在着保护世界的英雄，而奇遇便成为了一名兴趣使然的英雄。一只巨手将他轰了出来，又一拳直接将他打飞了出去。好强的实力！但奇遇心里却是乐开了花，终于碰上了能让他全力以赴的对手，那热血沸腾的感觉涌上了心头。没错，这才是他所追求的东西。但一到铃声将他惊醒，原来这只是一场梦，也只有在梦里，他才能碰到能让自己全力以赴的对手。在现实里，不管是科学狂人制造出的超级边缘巨人，还是街上偶尔冒出的虾兵蟹将，对他来说都是一拳便解决了。这强大的实力反而令奇遇的内心感到了空虚。这或许就。就是最强之人的寂寞吧。这一天，电视里正播放着最近出现的一群变异了会吃人的蚊子，而正好就是奇遇所在的 Z 市。好巧不巧，一只蚊子飞到了奇遇的手上。果仁蚊子是一种奇特的物种，而与此同时，有一位闻声而来、长着一副标准主角脸的帅逼，此刻正对上一群蚊子。但单单这种成群的蚊子根本伤不到他，因为这货是个半机械人，名为杰诺斯，你也可以理解为不戴头盔的钢铁侠。长着一副主角脸就得干主角的货，这城里的蚊子都被这只小 boss 蚊女操控着，随便扒了几句，两人就展开了战斗。虽然依仗着高温焚烧的能力，不怕蚊女的蚊子攻击，但谁料这蚊女却是个敏捷型 boss， 瞬间就扯断了杰诺斯的左手。可嘲讽的话，刚出口就发。发现脚丫子凉凉的，原来在那一瞬间，杰诺斯同样扯断了他的双脚。眼看着不是其对手，文女转身就逃跑了。再次赶到的杰诺斯发现，此刻的文女吸收了大量的血液，已经吸成了一个球，令他感到了一丝不妙，就要动手解决他。而这时，奇遇追着文子也赶到了这里，杰诺斯赶紧让他离开这里。可话还没说完，文子大军就铺天盖地的将他们笼罩。杰诺斯也没办法了，确认四周无人后，一招 A O E， 直接将这位烧了个七分熟。等等，糟了，好像漏掉了一个人。哦。还好，只是秃了而已。等等，他居然没死！来不及惊讶，吸收了大量血液，成功进阶的文女杀了过来。杰诺斯发现自己竟然已经完全跟不上他的速度了，很快就被打得支离破碎，没办法，只能自爆了。对不起了，不是。就这样，奇遇那和自身形象完全不搭边的恐怖实力征服了杰诺斯，一心想要变强的他，无论如何都要拜奇遇为师。但奇遇死活不肯收徒，于是杰诺斯就将自己小时候被一个暴走的机器人毁掉了一切，然后自己被好心的博士救下，并让博士把自己改造成了机器人，为了将来一定要破坏掉那个机器人的悲惨故事，告诉了奇遇。好吧，奇遇妥协了。主要是这货越说越带劲。就在两人交谈间，山林里一个邪恶机构正研究着刚才的战斗，原来他们便是制造了文女的组织，名为进化之家。看了奇遇的。战斗后，便又派出了几只怪物前往，但眨眼间就被奇遇和杰诺斯解决了，并盘问出了进化之家的老巢。于是奇遇便同杰诺斯杀到了进化之家。哇哦，竟然是八层玲珑宝塔！
呃，好吧，没了。但两人却发现了通往地下的门。此刻，进化之家的邪恶博士正在地下室研制最强的实验品，名为阿修罗独角仙，拥有着恐怖的龙级实力。这里简单说明一下，怪人按照灾害等级划分为有危险的狼级，会造成人员伤亡的虎级，能毁灭一个城镇的鬼级，以及能毁灭很多个城市的龙级，还有会导致人类灭亡的神级。而英雄则定位为能对付小偷盗贼的 C 级，可应对狼盗虎级怪人的 B 级，能对付虎级，甚至。鬼级怪人的 A 级，以及英雄的顶顶，能应对鬼级甚至龙级怪人的 S 级英雄。之前胖揍杰努斯的文女仅仅是个鬼级怪人，而此刻这独角仙便是连 S 级英雄都难对付的龙级怪人。很快，杰努斯便对上了独角仙，当然并不是其对手。一套酷炫的还我漂浮拳下去，就连他脸上的皮都破不了，就被打飞了。不甘心的他火力全开，又是一招火焰喷射，但竟然被这货直接吹了回来。其余倒是没事，但却给杰努斯免费做了个发型。其余肯定就不乐意了，嘛意思嘛，给他做不给我做。行，我这就给你做。独角仙一瞬间消失在原地，下一刻便出现在齐玉身后。他突然放弃了这次绝佳的机会，一眨眼便退到了最远处的墙边，并且全身冒着冷汗，因为直觉告诉了他，刚才要是出招的话，绝对会被这恐怖的家伙干掉。这也是奇遇碰到的第一个能感知到他实力的人。紧接着，独角仙便询问道：“你为何如此强大？”好吧，既然你诚心诚意的发问了，那我就告诉你，杰诺斯也挺好。什么？这种事能告诉敌人吗？危险呢！要想获得强大的实力，关键在于训练。我可是花了三年才练到这个境界的。听好了。俯卧撑一百个，仰卧起坐一百个，深蹲一百个，再然后就是十公里跑步。原来在打败了有毒的螃蟹怪后，他便开始每天进行这样的锻炼，一天也不能休息。一年半以后，他便发现自己秃了，但也变强了。所以，只有拼着秃顶的气势，坚持锻炼，才是强大的唯一途径。看来是这方法太恐怖了。独角仙和杰诺斯以及偷听的邪恶博士都傻眼了。独角仙率先忍不了了：“你他妈玩我呢！”直接开启了阿修罗模式，逮着奇遇就是一顿狂殴，并叫嚣着：“我这个模式可是能维持整整一周，直到下周六。”等等，一个星期，下周六，那今天也是周六，也。就是说，今天是。错过了超市大树枪，奇遇伤心欲绝，一拳就打爆了独角仙。但杰诺斯提醒道：“现在赶回去可能还来得及。”于是两人便匆匆离开了，只留下怀疑人生的博士。看着两人离开的路线，他迷茫了。感情这些年的研究都是闹着玩呢。为什么非要工作？为什么付了钱才能吃饭？这个世界将由我盯锤头来改变。电视里正播放着一只 B 级赏金犯团伙。本来这事奇遇一点都不关心，但谁知道这只犯罪团伙全他妈要是秃子，这不就实力躺枪了吗？以后顶这个秃头出门还不被打死。于是便决定亲手惩戒这群秃子。但犯罪现场最先赶到的却是一位蹬着自行车的 C 级英雄无证骑士，一出场就惊艳四座。呃，帅是真帅，但弱也是真弱。秃子君此次的目标是一位家财万贯的富豪，但富豪不愧是富豪，花钱雇佣了一名忍者，名为英素索尼克。这位是真帅，也是真强，人如其名，身法快如闪电，杀人如切瓜。最终只有丁锤头凭借着头铁装死逃掉了。但这好巧不巧，刚好就碰上了闻声而来的奇遇。但对于只是人类的他，奇遇并没有下死手，教训了一番便放走了。但这又碰上另一个麻烦，追杀而来的索尼克一看，居然还有漏网的秃头，一剑就刺了过。过去，其余苦口婆心的解释自己是名英雄，但这下索尼克可不管这些，居然破了他的招式，那就必须给我死！他再次拿出了那超越音速的速度，一脚就踹了过来。但是，啊，什么？从此，索尼克便有了新的绰号“孤高忍者”。你给我等着，我一定会回来的。哦，干巴的！很快，今年的英雄评定测验即将到来，奇遇和杰诺斯也报名参加了。而早在之前就被组织注意到的杰诺斯被列为了重点观察对象，而不起眼的奇遇则在一群人惊诧的目光下，连续横向跳一千五百米跑、举重、铅球、纵向跳、打地鼠、拳击，样样打破纪录。最终完成测验后，被重点观察的杰诺斯在进行了一番单独面试。之后不负众望的拿到了满分，直接被评定为 S 级英雄，排名第十七，英雄名魔鬼改造人。而奇遇，哦，这个 S 貌似比我的还要大一些呢，不愧是老师。我的。好吧，其余因为笔试作文差被评定为 C 级三百八十八位，也就是最后一名英雄名秃头披风侠。
。第二天，在基诺斯的请求下，让奇遇和他切磋一番。因为上次身躯严重损坏，所以让博士又进行了改良，战斗力更加强大了。一番猛烈的攻击令奇遇也感到了意外，好险，居然差点又少了一分。紧接着，基诺斯一顿狂轰滥炸，却发现居然只是奇遇的残影。没办法，一般的攻击根本摸不着他，那就使用大范围的火力覆盖、焚烧。但还是一早就被奇遇躲开了。基诺斯这下不爽了，不是说好了不躲吗？请拿出全力向我进攻吧。呃，那好吧。这一拳直接打消了杰诺斯的自信，这下他明白了，他和老师根本就不是一个境界的。饭点该吃饭了，两人正在进行吃面对决，但这时一个杀马特走了进来，原来这位便是 S 级守门员 A 级第一位甜心假面，也是当前粉丝最多的偶像级人物。本以为来者不善，但却只是简单的表示欢迎杰诺斯，便离开了。可他那走到哪儿都是小迷妹的体质，似乎打击到了奇遇。于是之后的日子里，为了尽快提升职业等级以及人气，奇遇发疯似的寻找着罪犯，但有些东西总。是你想找的时候，他偏偏就不给你来，你气不气？反正奇遇是很气。而这时在街上又碰到了索尼克，这下奇遇可没工夫陪他玩。可谁知道索尼克偏偏要找事一招就打趴了一名碍事的英雄，这下就名副其实坐实了罪犯的名号，并不断的逼奇遇出手。这下好了，满街找坏人找不到，坏人却自己送上门来了。于是 Z 市一名 C 级吊车尾抓住了一名职业杀手的消息，传到了英雄协会。但协会此刻正处理着另外一件事情，也就是被誉为鬼城的 Z 市最近有了奇怪的动静，已经委托了部分英雄前往。而这时，一名漂浮在半空中、身穿黑色长衫、一头绿色卷发的萝莉正愁着没事儿做。这位便是 S 级排名第二位的超能力者、战力的龙卷。在得知这种小事还不需要他出马后，气哄哄的走了。回到 Z 市 ，A 级三十三位弹簧胡子和 A 级二十九位黄金球已经接受了委托前来调查。那么这近几年来出现高等怪人最多且逐年递增的鬼城 Z 市，究竟隐藏着怎样的秘密呢？而此刻就住在 Z 市的奇遇家，正在刷着马桶的杰诺斯也感受到了那一股神秘的气息。接下来故事又将会如何发展呢？那么本期《一拳超人》动画片一到这里就结束了，感兴趣的小伙伴可以自行观看动画，也可以等待麒麟接下来的更新。喜欢本期视频的，别忘了关注和订阅哦。另外，在这些地方也能看到麒麟的视频。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。